光天化日强行抓人，难道是黑恶势力？看我不收拾你们！哎呦，啊啊啊！不敢，这是干嘛呢？你让开！嗯，哎，这干嘛？误会吧你？误会你闹事！哎，小心！师兄才不喜欢你们这样的，他喜欢温柔、文静又可爱的。走。是吧？哎，小姐，请你站远一点。你没事吧，顾总？时间来不及了，咱们赶紧上去吧。嗯都不好使，眼镜也不好使了吗？勾着我的衣服了。小姐，你用这种方式引起我的注意非常不高级。我引起你的注意，要不是你勾着我的衣服了，你以为我愿意靠近你吗？给他买身衣服。是。我要的是衣服吗？我要的是一个态度，一个道歉。哎，哎你这个人。不好意思啊，小姐。今天把大家叫来。是要宣布顾氏集团新任董事长的人选。我年纪大了，身体抱恙，所以不得不从现在的位置上退下来。从明天开始，由顾荣接任新任董事长的位置。抱歉，我不接受董事长这个职务。你是顾家的唯一继承人，不管你愿不愿意，你必须接受。对不起，我志不在此。同时，我现在的职务也要辞去。好好的一天，全给我毁了，还碰上个神经病，这怎么办啊？就这样见他。韩然的新书不多了，想要抢购的抓紧啊！我也要一把喜欢你，你感受得到吗？这个秘密藏在我心里这么多年，多想有一天
你能明。难道你也喜欢我？双向暗恋，幸福来的也太突然了。我们硬来啊！我们这么多人，你还能往哪跑？哎哎，你今天肯定逃不掉的。哎，闪开，别碍事。我的书。别想跑！哎哎哎，公安跟我们走吧。打听广州也管不了了，今天必须抓你回去。光天化日强行抓人，难道是黑恶势力？看我不收拾你们！不敢这是干嘛呢？你让开！我你干嘛误会吧你？误会你闹事！哎，小心！啊！啊！大哥！全社会暂时取消，请大家有序离场，不要慌乱啊！看到了，取消了，取消了，主任，对不起啊，飞机来了，什么时候才能下去？你们有什么事情不能回去解决，非得在这里捣乱？不好意思啊，一句不好意思就完了。主任，主任，哎，小姐，哎，主任，主任，主任，主任，小姐，名字，刘姐，姐，姐，姐，姐，主任，没事了，哎，哎。走，走，快快快快快快！顾总的病难道好了？顾总，你怎么？哎，孙悦，啊。好。哦，没什么事儿，就是晕血，一会儿醒了就可以走了。钱敲完了，但我可能还得给自己挂个号。对，对不起啊，他想非礼我，我想揍他来着。啊，小姐，您真是太有自信了。要不我给你找个保镖吧，要不然何主任他们非抓你回去不可。顾总，嗯，你想什么呢？啊，我在想今天白天打你的那个女人，我对她好像没有接触恐惧症。哎，对啊，我还纳闷你今天在扶她的时候，你好像没事儿哎。嗯。我也不知道，要不你就找今天早上打你一拳那女的，她，我就对她不起反应，她还能打，不挺好的吗？你这两天去调查一下。好的，顾总。我们苏家武馆是想进就进、想出就出的吗？我告诉你们俩，你们今天踏出这个门，以后就别来见我。是是，师傅。哎，师傅的话我们谨记在心。师傅师娘，保重。哎哎，小丁，小丁，小丁，等等。哎，小丁，干什么呢？你们走了之后，我和你师娘心里头空落落的。师娘的房子也空落落的。你们走了。
，新娘的房子租给谁去啊？师傅，还有套船呢、啊。哎，是，还有套船、啊。师傅，师娘，不用说了，我们去一局。不是小弟，走。哎，小亮，小弟，小亮，哎，小亮，小弟，这边。你确定这武馆就在这儿？顾总，酒香不怕巷子深，好武馆你也别嫌地方破，我亲眼所见，您就跟我来吧。嘿嘿顾总。这种礼仪世家是很在乎礼仪和规矩的，所以我特意为您准备了高级果篮，到时候咱们礼物一送，您再说几句好话，这事儿就成了。行了，咱们是来雇保镖，又不是来拜师学艺的，不用整这些有的没的。啊，对了，他叫苏什么来着？啊，苏静静。时髦蛋吗，两位？刚从锅里拿出来的，可以试。不用了，不用了，尝尝尝尝。真不用，谢谢。真不用啊，谢谢。啊，我告诉你，今天这事儿办不成，你以后也不用来上班了，知道了吗？顾总，忍一下，马上就到了。嗯、喝茶。谢谢。今日前来打扰，就开门见山，有话直说了。我们顾总想请苏静静做保镖，啊，顾总对吧？嗯，请问是哪里的顾总啊？啊，是顾氏呃，一家小的投资公司，刚起步。呃，顾总，为什么要请我女儿做保镖呀？是不是惹了什么人，有什么仇家呀？这段时间，你就用这个新手机，小谢和我的号码都存在里面了。你有什么事情可以联系小谢和我？好，谢谢。你你你的额头。哦，没事。你要小心一点。那个女孩。她叫苏静静，她也没事，她就是晕血。可是你刚刚抱了她。嗯，我的亲密恐惧症好像对她是个例外。这就是你选择住在这里的原因吗？算是吧。你想要在这里住多久啊？我也不知道，但是我暂时肯定不会回去了。我觉得还是给爷爷一点时间，让他重新考虑一下集团继承人这个位置。他想明白了，我自然也就回去了。可是我总觉得这里不太安全。不安全？何止是不安全，简直是太不安全了！哎呦！你看，你看，你看，你看我说什么了？哎呀，赶没账用上没有？当然用上了。妈、嗯，这个人不能再留了。对。哎呦，等一等啊！我觉得这个逻辑上有点不通啊。怎么不通了？哎，我们好好捋一捋啊。你捋什么呢？哎呦，哎，是你把人家给打了对吧？啊、哦，人家还把你给送回来了，这逻辑不通啊。呃，是是不太通啊。是的呀。我知道了，他这一招叫欲擒故纵，他先把我给送回来，然后获取你们的信任，最后一箭三雕，把我们仨全部拿下。你看看刚才外头找他的那个女的，一身贵气；你再看看他看顾荣的眼神，八成是那家伙欠下的情债。我跟你讲，我、哎、什么都不要说了，今天我必须把他赶走。没错，不是我弄不走，不用的，我也拿一个。哎呀，你们，哎呀，慢一点儿啊！不需要的，真是。你这么做，爷爷心里肯定不好受。他一个人操持那么大的企业这么多年，想卸下肩上的担子，其实也是可以理解的。我理解，我是觉得职业经理人比较适合我。我有我自己的人生，我不太喜欢别人替我规划。我再想想吧，想办法让他理解我。替父从军呐、啊，你上不上？哎，我这你们俩到底谁上呀？要不我上好了。不不不不！哎呀，出息！我上，你上呀，上！我来。不管怎么说，你都是顾氏集团唯一的继承人，还是……他他他刚才说说说什么？他他说
顾荣是顾氏集团唯一的继承人。继承人还唯一。顾氏集团董事长和孙子顾荣一起出席活动，唯一的孙子，这是他吗？哎，我看我，是不是啊？啊，没错，没错，就是他。你看这发型，你看这鼻子，这气质，这小眼睛，就是他，没错。你看呀，怪不得他昨天那么有底气的。人说钱不是问题呀、啊，人说的没错呀，你们俩呀，差点把这么好的房客给我赶跑了。话可不能这么说呀，当初不是我同意他把表压在这儿，人家能留宿。哎，那表值多少钱呀？表值多，你见过世面这样子？你给我表也是。先不说这表的事儿，是不是只要他付了钱，合同生效？我就得给他打工啊，是吗？<笑>是的呀，<笑>就是这样的，<笑>是这个意思。<笑>你点一下。好的，好的。哎，不需要，不需要，不用点了。<笑>那这表……啊啊啊！哎，来来来来来。哦，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点，慢点啊！还给你啊。谢谢伯母。<笑>哎，那就按照伯母您说的。付完款，合同立即生效。那我现在可以住在苏静静的房间了吧？没问题的，干好的。<笑>苏静静，给我搬家。静静，你有手，你别用脚踢，这把弄不上呢。出不去，门、啊、顶着了。哎，你抬。能搬进来就能搬出去。那你没看到他卡住了吗？你这横着肯定卡着呀，你把他竖过来不就搬出去了吗？哎，苏静静，你是不是数学没学好啊？哎，你还真说对了，他高二数学就没及过格。哎，这沙发摆着不是好好的吗？为什么要搬出去啊？因为它是粉色的。粉色怎么了？我睡觉的地方不允许有我不喜欢的颜色存在。赶紧吧，还要把这些有的没的都搬出去。本来也没想留给你。不是静静，咱能静静吗？啊，爸爸卡这儿了，够我瘆了。哎，快快快，走你，小顾。哎，这个床上用品呀，还有床罩什么的，都是新的，拿去用啊。啊，谢谢伯母。哎，哦、啊，对了，啊，家里有没有闲置的电脑借我用用？哎，静静的呀，那不是电脑吗？拿去用好了，啊、没关系的。不行，这是我的电脑，怎么能借给他用呢？这里面有我的隐私。我对你的隐私不感兴趣。电脑呀，人家又不是不还给你，干小气的。呀呀呀呀，来，拿去用啊，没关系啊。快一点，好多事情都没做完呢。起来，干嘛？不是讨厌粉色吗？粉色，起开！哎先是千手鬼飞来横祸，现在又鸠占鹊巢，我怎么碰上这么一个扫把星？一个玩偶而已，我赔给你就是了。以为什么都能用钱买得到吗？我告诉你，这个东西你花一百倍的价格你都赔不起。苏静静，给我倒一杯五十度的热水。你有这个敲门的功夫，怎么不自己去倒？又不是没手没脚。不去是吧，伯母？啊，我去，我去。
这水太烫了，我要喝五十度的水。太凉了，顾总，我用了温度计，正正好好五十度，喝吧。你用温度计量过，你把温度计放进去，这水还怎么喝呀、啊？顾总，我实在是想采访一下，你放着好好的小开生活，不过跑到我们家来受这份罪，做什么？我不想活去继承集团。那我这倒是头一次听说啊！一般来说，不应该是几个继承人为了继承家业，争得头破血流、腥风血雨？怎么到了你这儿就是这个剧情发展了？我是唯一继承人。那您可真是太辛苦、太可怜了。要不您回去问问，您家缺不缺孙女啊？让我替你去继承家业好了。行，你去吧。人脑回路真是清奇，嘴巴上说着不想继承家业，还穿的这么招摇，生怕别人看不出来，真能装。